А стосовно цього, цієї ізраїльської моделі гарантій безпеки, що це таке, От, власне, що включає в себе ось ця пропозиція від США? Тобто це якась модель, яка, це якийсь механізм дій певних набір, чи це механізм вироблення якихось безпекових заходів? Отже, на, на що ми зараз можемо спертися, обговорюючи цю модель безпеки? Вы знаете, это не какой-то документ, да, то есть вот документ, здесь параграф первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Это скорее, э, как сказать, э, суть, от, сущность отношений, которые сложились между Соединенными Штатами Америки и Израилем. Отношений, которые закладывались еще во времена Холодной войны, когда... Израиль был объектом постоянных нападок со стороны просоветских сателлитов и Соединенные Штаты Америки в силу целого ряда причин, в том числе этих, сделали ставку на Израиль. У нас нет какого-то там письменного договора, есть, например, договор о сотрудничестве между вооруженными силами. Вооруженные силы США и Израиля периодически проводят учения. Есть соглашение о том, что американские военные корабли могут заходить в израильские порты, и здесь они просто чувствуют себя как дома. Американцы хранят склады свои вооружения, которые им, возможно, им могут понадобиться на Ближнем Востоке, в случае, если они им понадобятся на Ближнем Востоке. И мы видели уже, как в Украину перебрасывались боеприпасы, снаряды, хранившиеся на израильских складах. Ну, для того, чтобы поближе было, да, если вдруг им понадобятся эти снаряды где-то на Ближнем Востоке. Есть договор о сотрудничестве между спецслужбами. Это сотрудничество очень-очень тесное. И практически все специальные операции, которые мы видели в Иране, которые мы видели в других странах, там они являются, в общем-то, актом сотрудничества американской и израильской спецслужб. В Америке много разных спецслужб, у нас только МОСАД есть. И где-то в большей степени, где-то в меньшей степени – Это так. Есть экономическое сотрудничество, и с точки зрения экономики, ну, до самых недавних времен Израиль воспринимался как такой 52-й штат. И с точки зрения инвестиций, и с точки зрения безопасности собственности, безопасности капиталов и так далее, и так далее. Вот вся эта совокупность называется стратегическими отношениями. Плюс огромная еврейская диаспора, которая проживает в США, там примерно столько же евреев, сколько и в Израиле, которые э, имеют огромное влияние на американскую политику. Плюс к этому очень тесное отношение между израильскими и американскими политиками. Когда-то это было, когда-то это касалось обеих партий, демократической и республиканской. Нетаньяу, к сожалению, сделал такой абсолютный перекос в сторону республиканцев и Дональда Трампа, но, в принципе, старое поколение политиков действительно относится к Израилю, к чему-то такому, к такой первостепенной ценности для Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, ни одного раза, никогда не возникало ни ситуации, ни разговора о том, что американские солдаты будут воевать за Израиль. Не было такого никогда. Вот, например, за Кувейт американцы воевали, да. И точно так же у них, например, есть соглашение с Бахрейном или соглашение с какими-то еще странами Персидского залива. Да, в Катаре у них стоит военная база. Да, за эти страны они будут воевать. Там у них очень высокие экономические интересы, нефтяные интересы. Это стабильность нефтяных рынков. Что касается Израиля, то этот военно-стратегический союз, конечно же, базируется на... Понимание того, что американцам не придется воевать за Израиль. Израиль сам может за себя постоять, а максимум, что придется сделать, это поставлять Израилю оружие, что американцы и так делают. И я вот забыл упомянуть еще сотрудничество военно-промышленного комплекса, но это вообще очень большая тема сама по себе. Так, ну, тобто, фактично, отут от я вже бачу спільне, тобто, це від США надання певного інструменту, так, а ми тут вже Ізраїль у себе, Україна у себе, вже вирішує ті питання, які стоять зараз перед країною, перед її безпекою. Да, но, якщо ми будемо проводити паралель з Україною, 
чем смысл принятия Украины в НАТО? Смысл не в том состоит, чтобы литовские солдаты или польские воевали за Украину. А смысл состоит в том, что это такая мера сдерживания. И если Россия нападает на Украину снова, то она оказывается в состоянии военного конфликта со всем блоком НАТО. У Израиля нет такого соглашения с американцами. То есть не существует такой сдерживающей силы, что война, нападение на Израиль означает автоматически состояние войны, военный конфликт с Соединенными Штатами Америки. Это иллюзия. Соединенные Штаты Америки, да, поддержат Израиль политически, да, дадут оружие необходимое, хотя у Израиля и своего оружия достаточно, но пополнять запасы периодически нужно. Но не более того. И в этом, на мой взгляд, основное отличие. Украине надо не столько реальная помощь каких-то военных из армии других стран, сколько вот такие вот гарантии и прикрытие вот этим щитом НАТО для того, чтобы можно было спокойно дальше продолжать развиваться, строить экономику и повышать свою обороноспособность по стандартам НАТО. Это, на мой взгляд, здесь самая главная фишка. А, так, і от, до речі, те, що ми зараз бачимо, дуже багато вже а, з того, що оголошується з Сполученими Штатами, зокрема ті пакети підтримки, зброї, так, про які голосуються, дуже часто кажуть, що а, в них є така вже робота на перспективу, на подальше. Тобто можна вже сказати, що ну, фактично, де-факто, так, вже починають тут певні якісь а, гарантії працювати в цьому напрямку. Чи ще зарано про це говорити? Ну, пока они не поставили F-16, я думаю, что рано еще говорить о том, что они дают что-то впрок. Нет, конечно. Они дают сегодня, ну, скажем так, самый-самый минимум. Конечно, хотелось бы, чтобы эти поставки очень сильно увеличились. И мы сегодня видим, что, ну, конечно, всех, все союзники Украины хотели бы увидеть более успешное наступление Украины, которое началось в июне. И, скажем, к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле, ну вот на следующей неделе, когда во вторник, кажется, он начинается, увидеть какие-то там результаты, выход к Крыму, там освобождение Мелитополя, что-нибудь такое. Но, к сожалению, к сожалению, как говорят сами украинские военные, без авиации вскрыть такую плотную линию обороны, которую, где укреплялись уже 9 месяцев, это... В принципе, невыполнимая задача не для одной армии от Украины ждут так, чудес. И больше тысячи километров линия фронта. Сегодня нагадаю, я сейчас не помню, что кто все союзники выбрал участь в такой, такой операции войсковой. Вы не забывайте, что помимо тысячи километров линии фронта у Украины есть еще граница с Белоруссией, где тоже надо держать войска. Есть граница с Приднестровьем, где тоже надо держать войска. И они очень сильно отвлекают, потому что всегда есть угроза нападения оттуда, с другой стороны, такого удара в спину. Поэтому Украине приходится держать высокий градус мобилизации и защищать просто несколько тысяч километров своих границ. И при том еще создавать где-то преимущество и какое-то локальное в каком-то месте. И Россия пока превосходит Украину и в авиации, и в количестве снарядов, и в артиллерии. И, ну вот правда сказали, что по танкам вроде бы впервые Украина превосходит Россию. Уже хорошо. Хорошо, что вопрос с танками уже решается такими ударными темпами. И мы видели, что когда... Товарищ Пригожин шел на Москву, да, у него на пути не оказалось ни одного работающего российского танка. Видимо, все танки уже переброшены туда, включая рухлять, которые только заводятся, и даже которые не заводятся, все переброшены туда. И да, пока мы не видим F-16, пока мы не видим самолета F-16, пока мы не видим атакамсы для того, чтобы Украина могла вынести логистику, склады и топливные базы, на большем отдалении от линии фронта, то говорить о том, что что-то уже дается в прок, ну, я не знаю, я бы не стал пока. Угу. А, так, тут, тут просто, власне, до чого я кажу, от, от звідки у союзників такі очікування, що Україна може робити якісь тут, я не знаю, швидкі контрнаступи, враховуючи те, що нам передали далеко не все, що ми хотіли, а враховуючи те, що немає авіації. От звідки ці очікування, на вашу думку, можуть братися? Ну, от украинской армии очень высокие ожидания у всех, не только у союзников, у всех высокие ожидания, потому что 
в начале вторжения украинская армия, действительно, украинская армия, украинский народ, терроборона просто продемонстрировали ну, совершенно невозможное. Они действительно совершили чудо, на них э, напирала огромная орда, огромная орда, которая шла, помните, эту э, колонну 64 километра российских танков. Она так, она как раз на меня и шла, я была у Киеве вас сейчас. Да, 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 я видел спутниковые съемки со спутника, это было просто что-то невероятное. И да, именно поэтому от украинской армии очень высокие ожидания. Кроме того, военные эксперты западные постоянно говорят о боевом духе. Конечно, тут даже нечего сравнивать боевой дух украинцев, которые защищают своих жен, детей, свои дома и э, российских мобиков, которые пошли туда или по глупости, или из-за денег которые в большинстве своем вообще не понимают свою задачу, зачем, зачем, собственно говоря, они находятся в чужой стране и умирают там в этих окопах. Поэтому, да, на, на скажем так, моральный дух тоже делается большая ставка. Это важно. Это важно, конечно, это важно. Но, тем не менее, это нельзя сравнивать по той роли, которая, которая имеет поставки вооружений. И вот эта пауза, огромная пауза после того, как Украина вернула себе Херсон, девятимесячная пауза, непонятно почему, непонятно почему они на 9 месяцев тормозили поставки вооружений, она именно позволила России так глубоко окопаться там, построить такие линии обороны, и Украина сегодня должна жертвовать своими лучшими солдатами, своими лучшими сыновьями для того, чтобы вгрызаться в эти линии обороны, для того, чтобы просто отгрызать свою территорию в буквальном смысле метр за метром, километр за километром. Я думаю, что, я надеюсь, я надеюсь, что Запад учтет сейчас ошибки. Я думаю, что да, имеет место, имеет место опасения разных политических военных обозревателей, что американцы боятся разозлить Путина, загнать вот эту крысу в угол, и чтобы он решился на какой-то ядерный удар или на подрыв Запорожской атомной электростанции, или на подрыв, например, того же завода «Титан», который, если, если украинская армия будет наступать на Армянск, то... Да, есть опасность того, что Россия это, это предприятие взорвет. И есть уже информация о том, что завод действительно заминирован. Это просто будет химическая атака фактически. Фактически будет применение химического оружия. Вот. И да, они пытаются как-то это делать постепенно, варить эту лягушку медленно, на медленном огоньке. Но, возможно, это, это, возможно, такая стратегия и оправдана, но Украина за нее расплачивается человеческими жизнями, и вот это очень-очень удручает. А, так, от, до речі, і в цьому всьому, знаєте, зараз а, так дуже цікаво виглядає те, що у інформпросторі так чи інакше починає все більше з'являтися якихось заяв чи натяків на якийсь а, перемовний процес. А, зокрема, і тут цікаво, чому постійно Україну до цього схиляють. І дуже цікавим стало те, що зараз, я так розумію, знову у цьому амплуа такого миротворця, перемовника, медіатора а, починає з'являтися президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган. З президент Зеленський сьогодні тут у Туреччині перебував тут. Теж з хорошими новинами їде, наші захисники з Азовсталі повертаються натомість. Ордоган, я так розумію, ще й теж з Путіним запланована розмова із зерновим коридором зараз не дуже добре. Отже, отже от ці перемовини, вони зараз беруться от якраз на тлі цього страху чи з якоїсь іншої причини? Ну, переговоры – это сейчас самая заветная мечта Путина, чтобы кто-то хоть сел с ним переговариваться. Но, с другой стороны, мне кажется, что переговоры велись постоянно. Мы просто не все знаем, но переговоры эти велись постоянно. С другой стороны, украинцы сегодня должны быть уверены, что никто не будет неуполномочен договариваться за их спиной. Никто не будет договариваться от их имени вместо украинцев. Президент Зеленский абсолютно четко поставил свои условия. Ни одного оккупанта не должно быть на территории Украины в границах 1991 -го года. И если Запад, допустим, допустим, да, предположим, гипотетически, если Запад решит все-таки подтолкнуть Украину, скажет, вот не пойдете вы на это перемирие, мы там урежем вам военную помощь или что-то такое, да, ну самый такой неблагоприятный сценарий. 
Представляете, что будет происходить с общественным мнением в этих странах, в тех же Соединенных Штатах, да? когда их правительству придется сказать, что да, мы сокращаем поставки оружия Украине, потому что мы хотим заставить Украину сесть с Путиным за стол переговоров. Это очень-очень дурно пахнет. В демократических странах так не работает. И в той же Германии люди, которые поддержат Украину, и с большим пониманием относятся ко всем тем, тяготом, который переживает сегодня Германия из-за такого разрыва экономических связей с Россией, да, они скажут, а за что же тогда мы, собственно говоря, боролись, за что же мы тогда, собственно говоря, терпели. Теперь посмотрите, что будет происходить на внешнеполитическом уровне. Да, если агрессия заканчивается каким какой-то плюшкой, Путин получит там, ну, хоть кусочек какой-то области, да, там, э, границы 24 февраля 2022 года, плюс кусочек Запорожской области, коридор в Крым и так далее, то что это означает? Это означает, что Запад вышел на пенсию, что агрессия заканчивается какими-то какими победами, что агрессия представляет, что начнется в мире после этого. Китай, Тайвань, ну это можно даже не перечислять. То есть одна из целей Запада показать, что есть международное право, и тот, кто это международное право не соблюдает, становится изгоем, и западные страны сделают все для того, чтобы он потерпел поражение и загнать его назад в его берлогу. И, и принуждение Украины переговорам, опять же, гипотетическое. Я абсолютно уверен, что никто не подвергает сегодня сомнениям украинскую субъектность. И Владимир Зеленский сегодня один из самых популярных политиков в мире. Это подтверждают многочисленные социологические опросы. Поэтому я не думаю, что кто-то будет решать что-то за спиной украинцев. А переговоры, я думаю, что они велись постоянно на каком-то уровне. Бернс, уверен, что Салливан, наверняка и Блинкин, наверняка и Макрон, наверняка и Эрдоган. Но, смотрите, Эрдоган, в принципе, по каким-то точечным вопросам ведет, ведет переговоры. Вот сегодня стало известно, что азовцы, которые были в Турции, возвращаются в Украину. Да, спасибо Эрдогану. Эрдоган фактически помог сохранить жизнь этим ребятам. Да, Святослав Паламар там и другие. Так, Только вибачте, так, я вас так, тут трошечки перебью, бо якраз, знаєте, теж дуже багато що до цього зараз новини. Президент якраз фото опублікував з ним. От давайте подивимося, от як це все відбувалося. Це, я так розумію, той борт, на якому наші герої поверталися додому. Так, це ті самі обличчя, які ми пам'ятаємо всі ті важкі часи, такі тривожні. Ми спостерігали їхні звернення, звичайно, що молилися за них. От тепер а, такий день сьогодні насправді для нас дуже важливий. Повертаються вони додому. Так, свій вибач что я вас перебила, но, ну, видите, ну, действительно, очень важная новина сегодня. Да, эта фотография очень повышает настроение. И вот еще, еще, еще в очередной раз можем сказать Эрдогану спасибо. Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО. Это тоже давайте не забывать. И Эрдоган в этом смысле просто превзошел мои ожидания. У меня не было от него таких высоких ожиданий, учитывая, что он до сих пор мучает Швецию, просто мучает изуверски, мучает Швецию и не позволяет ей вступить в НАТО. Але, але тут бачите тоже, за Швецию Эрдоган это делает, потому что тут у него есть свои певні интересы. И он это делает в собственных интересах. А какой у него, а него интерес, чтобы Украина была в НАТО? Ну, слушайте, я думаю, что у него большой интерес, чтобы Украина была в НАТО. Потому что Украина это фактически прослойка между Турцией и Россией. И, конечно же, Эрдоган понимает, что на стратегическом уровне Россия угрожает всем своим соседям. Кроме того, не забывайте вопрос Крыма. Крым – это территория, которая когда-то принадлежала крымским татарам, которые были вассалами турецкого султана. И поэтому Эрдоган, который мечтает о возрождении атаманской порты, он, конечно же, крымский вопрос, его, конечно же, очень беспокоит. И он очень даже заинтересован в том, чтобы российские войска оттуда убрались, и чтобы Крым был ну, автономной республикой в составе Украины. 
Це і зараз належить кримським татарам, так, це корінний народ і це їхня земля. Так, Цвій, вибачте, будь ласка, я мушу вам вже казати дякую, бо у нас спливає час для нашого спілкування, дуже багато цікавих тем, дуже дякую за те, що ви знайшли час до нас долучитися і про них поговорити. Кажу вам, до наступних зустрічей, думаю, що буде у нас з вами нагода поговорити про події, які на нас чекають, Цвій Зіль, Березраїльський журналіст, друзі, нагадаю, до нас долучився.